Për shëndetje miq, jemi në fol me psikologen dhe su do të lasim për Gisela Malokon, për vajzën e cila është vendosur në qëndër të vëmandjes, ka në fakt ka shokuar gjithë opinionin publik. Sot jemi këtu për të folur asë në pozitat e një politikani dhe asë në pozitat e një njëriu që bëndoshta një show apo një intervjist televizive dhe kash. Sot jemi në pozitat e një eksperti, kjo emision banë që nga emri, fol me psikologen, Ka gjithmon brënda në këtë studio një psikologe dhe një ekspert tjetër të fushës sociolog, profesionist të tjerë, mjek të ndryshëm. Ndaj sot për të folur për Gjisela Malokum për këtë vajzë 25 vjeqare e cila thuhet në fakt se është viktime dhunës dhe ajo gjëja që shokon edhe më shumë në këtë rast është që vazhdon të dhunohet, të riviktimizohet dhe të ritraumatizohet. Sigurisht nuk mund të isha vetëm për të folur për këtë vajzë edhe për këtë fenomen në fakt sepse nuk është një rast beso izoluar, është kërë rasti që doli në si përfashe dhe bëri bujën e ma dhe për raste që janë në heshtje viktima të dunës ka përfatë kej që ka pa fund. Së bashku me mua në studio është Entela Binyaku, një nga sociologet më të mira në fakt në vëndin tonë. Për shëndetje e dashur Entela, falemderit shumë që e këtu sotë me mua. Falemderit shumë për ftesën dhe për vlerësimin që dhe shto. Sigurisht, ajo që foli dje ishte edhe ajo që buri më shumë për shtypje në fakt, me zë e me figur ishte vetë kjo vajzë 25 vjeqare, ishte gjithila e cila foli pas kaj shumë situatave, pas kaj shumë versioneve të tjera të dhëna nga kajtë të ndryshme politike, nga njërës specialist, profesionist të fushave të ndryshme. Dhe për pare se të hymë në këtë biset, sigurisht, do të nisim duke dëgjuar atë një koncentrat të asaj se qëfar kjo vajzë ka thënë vetëm dy ditë më parë një intervjistë televizive. E ndjekim dhe më pasë rikëthehemi për ta trajtuar, për ta analizuar, se jo, për ta parë nga një tjetër këmë vështrim këtë vajzë 25 vjeqare, rastin e saj. Në momentin që ka marrë dosë nga prokuroria në kryi, një ditë më parë me da 26, unë të nesëm në e kam parë Tek Zoti Berisha në Facebook që isha përdonuar, kishe në zjeme në gjëqa të dëshmi. Dhe t'i bajnë më pas dhe dhe dëshmi në që... I thashe Emilianos nuk dua ta vazhdoj më këtë histori, thashe që unë më zodhet në për media, më zodhet ku do, unë thashe edhe me besim për edhecita. Më sa di unë thashe hetimi, kur që është e është hetim nuk publikohet, nuk zhjëdhen publikimet, dhe i sa të mbaroj. Dhe thashe unë dua që ta të rheqa të dëshmi edhe pëse në shëkët, për dua që Ta, unë ta të pëndimoj, ta, të bëda më bëllë, është ta, se më dyshe të ishëm burë, për dëshmi të rejmë. Në që përska probleme, kam bërë të gabim, kam qenë gjinë të të nduar. Psikologjike e marë për si për të fajtë. Ta, jo, jo, ta, dhe ta bëjmë këshu. Ma e bëdë një jërë dëshmi, ta shë nuk jam gjinë të jam bëdë një jërë dëshmi, sepse kam dhënë shumë dëshmi, edhe jam shumë e lodhër. Edhe ta shumë, dua të ndryshojë E a thalë që ato që kështë thënë në komisari nëmër të venë. A të herë, ti pëthua, ti pëthua që ke dhënë dëshmi të reme, ku do që ke folë? Pa. Por në fakt, të dëshmi të reme, konkordojnë me njëra tjetërë, në që njëta dëshmi, të flet për rahje, flet për shpulla, flet për cigare. Pa. Êshtë pak të që dishme që të kështë dhënë një dëshmi të reme, por në mënyrë rigorose. Por pos faktit që ta kimi jo i datë së të mbjë Në hotel, është i verifikuar dhe në kamera dhe sigurisë hotel, pra është i vërtet? Po, është i vërtet që jam takuar. Unë e pranova jam takuar, jam konfliktuar me të... Më ka gjojë vetëm një shpur. Më shumë kemi pasur dhunë verbale. Në përqohë është kamera dhe hotel e dhe të tjera. Në kërë se dhe thotë që një që mëni mi dhunuar. Kuptam? Po, po është pjesë në gjarjes. Po, unë e kam takuar. Unë nuk po e më hojë. Unë nuk po e më hojë që e kam takuar. Unë që kam që në hotel, i kam bërë, kam bërë kalëzim, pas ta e kam të rejqo, nuk e shkuar të shojë që i ke ato hematomat, po i ke për shkak të njakës dhe një. Këtëon që e gjitha kjo është e vështirë për të besuar? Po, kjo është e vërteta. Dhe, shu është. A po të kërcinat mjeri i gjithë? Jo, absolutisht. A je si kur për nga shteti, të kisha kërkuar azil si që bërë Emiliano me nëmërin tim, të kisha bërë gjithë gjithë, për unë në realisht nuk jam e kërësën mua. E këtëra kanë tënë edhe familjarët e mi që janë intervistuar, që nuk kemi probleme, nuk nuk i di ma si gjërë, e sa i qështë jam. A i të rëmë është dhe kujtë? Jo. A të rëmë është për jetën e modrës të mërë? Jo. A të rëmë është për jetën e modrës të mërë? Jo. A të rëmë ë Jo, nuk jam e kërcenuar, realisht, nuk jam e kërcenuar nga asë kush. Unë presionin malë që ma kanë bërë, ma kanë bërë me i djatë. 
Çok kan bu medya. Kan bu doğru. Politika mı şu? O süt kan bu doğru politika. Ve bir şey enteresan tutup doğru mu politika? Yok, ben de çok enteresan tutup kan bu një qështje shumë madhe e time. Nuk ka të bërët ka që madhe. Nuk kanë të drejt më nëzirin banesën ku unë jetoj. Nuk kanë të drejt të përdorin emën, përdorin inicialit e mija mes unë jam e përfshirën të qështje. Nuk kanë të drejt më vinç do të ditë në shpi. Cili është, dakor, cili është gabimi që ka e bërë tjetë, cili cila të gabimi që kanë bërë të tjerë? Kajimi që kanë bërë, unë ka qenë sepse kanë bërë të deklarata, Asë kush nuk përshqetsohet për mua realisht. Nuk e vazhduar ke në qipë të që bëjnë thirje të ambrojnë. Si të shqetsohet për të një? Unë jam e shqetsohet për të qëfar të të bëjnë për të? Pa. Më thua e të qëfar të bëjnë për të? Ti? Pa. Nuk e di, mund të mbini, mund të mbrojtë e dhe mënyrën të psikologjike, të mështesin psikologjikisht, dhe jo unë të dëgjoj, edhe si kur këto të jenë të vërteta, edhe ja, të supuzojnë se gjitha këto janë të vërteta, ato për ma, për më rridhunojnë sërisht. Gjësila Maloku ishte kaj shumë e qartë, se a gjithdo fjallë tjetër do t'ishte e tepërt. Ajo tha, nëse gjitha këto do t'ishen të vërteta, pra nëse unë do t'isha vërtet e dhunuar, ashtu se kurse kam thënë më parë, ajo që po bëhet në fakt është se po më dhunojnë sërisht. Media dhe politika tha, 25 vjeqarja po më përdorë, më ka përdorur dhe vazhdon të bëj këte që. Unë dihe me e persekutuar, tha sepse trokasin që gjithë kohës të gdera e shtëpis time për të më kontaktuar. A ju një tjetër që në faktin, të ila që është trondice dhe në këndvështrimin tim se psikologë është absolutisht, nuk e di, duhet u lëritej me të madhe për të thënë. Si ka mundësi, që një viktim, një vajzë, viktim e dhunë, ose cila supozohet që është e tjilë dhe në momentin që të zbarë dhe të gjithë historia nga organet kompetente, policia, prokuroria, dhe i sa të shkoj në fund të kësa historie dhe të zbarë të vërteta. Në të gjitha rastet dhe në të duhet dim shumë mirë, në të gjitha rastet e punës me viktimat e dhunës në familje ose jo, a ju që ruhet parimi bazë është konfidencialitetit e privacia. Në rastin e kësaj vajzë dhe ka ndodhur krejt e kunder ta, jo vetëm që është bërë publike ta shma, por gjithjeles për para se të dilte dhe të fliste vetë me zë dhe figurës, kurse ne pam, idoli emri, mbi emri, jeta e saj, portreti e saj, shtëpia në të cilën banon, është publikuar gjithë shka. Pra e ardhmi e kësaj vajzë edhe në bështetje e kësaj vajzë, unë nuk e di se kush mund të pretendoj më një gjithë të tjelë që e ka bërë dhe ka luetur të rolë më bështetës edhe më brojtës. Ajo që unë kam bërë, pasi kam dëgjuar intervjistën të cilën ne ndoqëm shumë pak një pjesë të saj, kam kontaktuar me në gjithjelë. Në vetëm pak orë, më parë unë kam shënë në telefon me të, kam kontaktuar gjatë disa minuta, ajo që ndjeva në fakt në zërin e saj ishte të rënditja e thellë psikologjike, gjithë rëndesa emocionale, ishte shumë e qarë dhe ajo i thot edhe verbalisht e shprej, thot vetë këtë këtë situatë. Ajo që tha, në fakt, mesajë më i fortë më bështetja për cilën kishtë e nevoj, kërë e bëngë të pyetje, ishte të kishtë e një psikologe të gjendhe një bështetje psikologike. Kjo në fakt ishte dhe arsyja pëse unë e bëra këtë telefonat për të më bështetur dhe për të ja bërë këtë këtë ofert. Ja bëra këtë ofert dhe pëse jo, i thash kësaj vajze, sigurisht ma provimin e saj, po flakse dhe për biseden që ne bëmë së bashku një pjesë të kësaj bisede, e sigurova që do t'i ofrojnë bështetjen time maksimale dhe për qëfar doloj situate dhe për qëfar doloj momenti që ajo do t'ket nevoj për t'folur me një psikologe, unë do t'jem me të dhe do t'am bështes. Ajo që gjithjela tha, sigurisht është ta provimi dhe në do t'jemi në kontakt me njëra tjetërën. Ndaj sot jam këtu dhe duaj që të flasim më gjatë për rastin e saj, por për pare në tila se të kalojmë në fakt në biset për të trajtuar rastin e gjithjeles, ajo që më ka dhenë është një mesaj, të cili më ka dërguar edhe ka kërkuar. Kërkesa e saj ishte që unë të bëja publik në këtë program mesajin e saj. Duhet të aledzoj në fakt për të mos kishë interpretuar dhe për të mos bërë rast një loj gabimi në fjallet që ajo ka thënë. Por sa i përket të dyja intervistave që ka dhenë, në cilat ka shumë vetë prezente. Atere, gjithila thotë, intervista i me parë që dhash për Top Channel ishte një intervist shumë e qetë. Dhe unë isha komodë, thotë, në intervista në parë. Më pas më thanë se intervista nuk ka zë, pra ka ndodhur një gabim teknik, dhe merdhen më morën një intervist tjetër, ku unë pak minuta më parë, thotë, kisha kaluar një gjëndje shumë të rënduar emocionale. 
nga ndërhyrje dhe një pas e her pas hershme të gazetarës tjetër thotë sepse kanë shënë disa gazetarë në intervjistë jam dirë në presion dhe më zhdukur vetja sikur kam shënë hetuesi thotë kjo intervjistë më ka bërë të ndjehem shumë keq nga ana psikologjike edhe pas shumë minutave të tjera thotë pasi ka kaluar intervjista sërish kam kaluar një gjendje depresive dhe nuk e di thotë se si dy femra, dy vaza, dy gra arritën të abonin këtë gjë më mua Kjo është ajo që ka ndjerë përceptimi e saj në lidhja me intervjistën. Intervjista tjetër thot në opinion, ka qënë me bunetin tim të lirë i shëndroj me bindje gjithë intervjistës që kam dhenë nga filimi dherë në fund, ajo ka qënë e vërteta të cilë nuk kam dashur të them në publik. Ate rentila, pas fjales që dëgjuam. Pas gjithshkaje që kemi dëgjuar në fakt të thuhet në media për këtë rast. Qëfar mund të thoje? Qëfar Qëfar mund të thonim për Kristela me Lokon? Më anë do njërë më duke si kur është thonë ajë shumë, janë thonë ajë shumë, dhe ka falu gjithë kush, ka pasu një akses, sa që të anit duke si kur nuk kam betur më hazri për të thënë nga anë ajonë. Me qita të më leo të ndalëm në disa momente. Në rrathë të parë, sa i të konë intervjistë se sa po të quam, edhe unë e të gjova, intervjistën e sa i mbrëm, dhe këtë fragment që ju e solët sot dhe ajo njësë, aji fragment më sakt, njësë pikërisht me një element që dhunë shumë ka hyrë, po thuës në të gjitha që lisat e kësaj shëqërije dhe që është politika. Pra, shqecimi parë i kësaj vajzë e erdi, kure gjeti vete në faqen e sociale, të ishë kërë ministri të vëndit, ishë presidentit të vëndit, politikanit më me pesh në këtë tërje vjeqarë të fundit, dhe kjo nuk është e pakët. Elementi dytë që më bëri për shtypje është Fakti që ajo është ndjere përdorur, të këtu përsëri gjemi element tjetër, se si për konsumerizëm, media, është e pamëshirshme, është e pamëshirshme dhe nuk me ndonë fare për ato impact që ka të këtë individi. Një element i tretë që doli nga i gjithë kjo historia është vërtet, si shkon historia e këtu revajzave, që gjeta i përbalë, me element që ka një mbulest fort politike, mbulest fort njohjesh, ne jemi endë në stadin e para politikës, ku shumë pun bëhen pikorisht falë njohjeve, dhe ku shumë politikan marrë një vlerë të atil, kur nuk i kanë ofruar thuisa asë gjë, komunitetin në konceptin politik, apo në shvillimet e këti vëndi, dhe befas dikush që përbalet me pinjolot e tyre, pasarësit e tyre, e gjenë vetër në vështërësi shumë të madhe. Një element tjetër që delë nga kjo histori e gjithjelës për tej asaj që ne dëgjuam është të themi drama e sa e par e madhe në fëmiri. Dhe këtu ngërë pyetjen dhe një herë. Në të vërtet, sa e mi marë ne me gjitha ta fëmi që në 97-ën, që po ashtu ka qënë të themi një pasoj politike e demokracis shqiptare, sa për atyre fëmive sot jetojnë traumat e një fëmirie në rrasë e kanë humbur një apo të dy prindrit, si shka i që në rrasë e në kësaj vajze. Një element jetë që të shko në mëndje në këtë histori është vërtet sa mund të mbaj mbi supe një njeri, që befa se gjenë vetën, po thuaj se kudo. Në median alternative, në median e shkruar, median e dëgjuar dhe atë të parë. Ta që më te për një vajzë në rrasë në konkretë, e dhunuar, nëse është të vërtet, të fakt, edhe një vajzë dhe cila është të friksuar, në fakt. Pasi ka bërë disa tentativa, ka bërë disa denoncime, është tërhequr nga të oflet, tashmë, ka dalë edhe vetë për thënë që unë kam gënjër. Ajo nuk është të vërtet, a vërtet është kjo që unë po them të një. Pra, një viktime dhe unës, po e marim të mirë që në rrasën konkret, që gjendet në të tila pozita, sa e vështirë ësht është kjo situatë për të, si mund të amenagjoja jo një situatë të tjilë dhe qëfar është në fakt duke përjetuar në këto momente gjithjela më loku? Po, e vërtet, në rrasët e këtila, ka një loj teorie që thotë se njerëzë solidarizohen më shumë për balë së keqes. Dhe ndoshta, gjithjela këto ka pritur nga në këmbim, le të themi një loj solidariteti të pakton për e atyre njerëzëve të cilët ka një loj formimi të atilë, si që janë profesionisët e shërbimeve psiko-emocionale ose psikologike, apo të shëndetit me ndorë, psiko-sociale, apë shumë e ratë. Ajo e ka pritur këto. Fakti që në dëshmit e saj, ajo të regon edhe për këtë loj mungese, të regon që në të vërtet, kjo shëqëri, fare pak ka menduar, 
për viktimat e zonës. Fare pak ka mënduar për presionën psikologjik që ata përjetojnë dhe për të shregullime që mund përjetojnë se rezultate këti presioni. Historia në fjalë është një ndër të pa numër të atë histori që kjo shëqëri ka përjetuar sa i takon në abuzivizmit. Por naturisht këtu mori një njërim tjetër për shkak edhe të implikimit të personave të veshur me pushtet të cilët qëditërish në ditët e para morën maksimumin e vëmëndjes. Dhe kjo vajzë që në thelp ishte të themi strumullari gjithë kësa historie, personi mëjt dobët në këtë histori, halë ka mëjt dobët, po një kosisht dhe këqë e gjithë sa historie, ishte individi që mbeti tërsisht i pambrojtur i vetëm. Ajo thotë në të vërtet në dëshmin e saj, se nuk është ndjerë e përcënuar, dhe se po të ishte ndjerë, do të kishte pranuar urdrën e mbrojtjes, por le të dalë dhe një element tjetër. Edhe urdrat e mbrojtjes, sa histori kemi trajtuar ne, që janë tjesh fiktiv, të pas batushum, as kush nuk pjët për to. Ajo që është ndoshta një tjetër fakt të rëndites dhe që mua se psikologëm duhet të themë në fakt, është roli i psikologëve në këto institucione. Ne themi, të gjithë ne që kemi privilegjën dhe mundësin për të folur në publik edhe në media, shëqëria civile, të gjithë profesionistë, ndoshta në fushat të ndryshme, se herë kam pasur mundësin dhe se herë bëjt fjalë dhe plitet për viktimat e dhunës dhe të gjitha ato gra edhe vajzat të dhunuar, a kryesisht të tilat heshtin. Ajo që mesajët që një ju përcjellim në fakt, gjë gjithë kohës është, flisni, mos heshtni, shpëtoni vete, në shkoni në polici dhe denonconi dhunuesin të uaj. Të gjitha këto gra dhe vajzat në momenti që kanë parë rasti në gjithsela më lokot. Si e kanë ndjerë veten? A mundet këto të kënë marë mesajin që duhet të shkojmë në polici edhe të trokasim sepse atër du të gjejmë të vërtetën edhe të drejtën tonë dhe du të mbrohemi, apo të ashtë më janë akuma edhe më shumë të friksuar e se mund të bëhen ashtu si kurse edhe gjithsela, një rast tjetër, ku media edhe gjithë jetë e tyre do tjetë e fokusuar, do tjetë e publikuar, gjithë shka rrëth jetë e së tyre. Dhe ajo që më ka bërë përshtipi ishte roli psikologut në polici, në prokurori. Nga biseda që unë kam bërë me gjithselen, më pas dhëmë djekim edhe versionin që psikologja ka thënë, psikologja e cila ka kontaktuar dhe ka parë gjithselen vetëm një herë të dhe ka pasur, ka qënë në kontakt me psikologe në një nga komisariatet e policis në Kroj. Dhe kësa jo ka shkuar për të tërhequr një denoncim të bërë. Si pas versionit të gjithseles, ka qënë një psikologe, thot aty pranë, por nuk ka komunikuar dhe nuk ka biseduar më mua. Kjo është një tjetër fakt të rënditës, dhe që farë roli ka pasur psikologja në këtë situatë, në atë zyrë, në atë vënd, ku në fakt po meri në pyetje. Kjo vajzë, unë nuk arri do të kuptoj, më vjenë të them me zë, me zëtë fortë edhe me zëtë lartë, që këto situata janë jo vetëm të pa justifikushme dhe të pa tolerushme, por duhet i një këmban e larmi të mos ndodhin më. Psikologu nuk është në polici dhe në prokurori thjesht për të parë dhe për të vëzhguar dhe për të mos luetur asë një loj roli tjetër. është aty për të qenë aktiv dhe për të mbrojtur atë vajzë, e cila në fakt mund tjetë ndjerë akuma dhe më shumë e rënduar dhe edhe dhe më shumë në në presion, në momenti që ka ishënë për parë oficerit e policisë gjusore dhe ka pritur ndoshta edhe me frikë të gjitha pyjet edhe mangës, të gjitha pyjet edhe ato që ka dashur në fakt a i të di në lidhje më raste në saj. Lidur me këtë fakt, Entela, të gjithë njerëzit, pra komponentet e tjera, ata që mund të ambështesnin këtë vajzë kam pasur një rol minimal ose më ndoj që kemi ardhë në pikën kur shumë dukuri i njohim, i kemi trajtuar dhe bashkë me to shumë prej nesh dhe janë farkëtuar lecemi në konceptet në ekspertizat që japim. Që nga momenti që historia në fjalë u shqit, lecemi, media t'i kishë gjitha ndej me identitetin e vërtet, me jetën e me fakte, detaje, që aty ka diçka që nuk shkon me kodin deontologik të profesionistit shqiptarë. Aktualisht t'jemi në kushtet kur tek shumë njerës, psikologia e të punuarit, është një psikologi që le shumë për dëshiruar, nuk punohet seriosisht, nuk punohet sinqerisht, e kuptoj shumë prej profesionistve nuk ndjen asë të motivuar në vëndet e punës, por jaj që ka disa profesionist që kur kanë të bëjnë me jetën kuptimin e individit flasin, janë shumë të rëndësishëm për qënë ashtu si që duhet. 
Në rastin konkret, ekspertiza psikologut ne e me ende në fazën kur psikologu ne konsiderojmë si diçka eksotike. Na duket si kur është një gjithë si për qef, letë semi. Nërkohë që nuk e kemi kuptuar ende, që ka shumë trauma sa ka kaluar kjo shëqëri, shërpimi psikologik në komunitet, është një detyrim. Së pari, së dyti, sigurisht kjo vajzë, e thotë edhe në dëshmi, isha lodhur, kësha dhe në shumë dëshmi, i thotë, imajgjinojnë ju, se vetë mjedisi i komisariateve, është një mjedisi që ka një lëpresioni që ushtronë mi individin, dhe se sa represiv është në kuptimin e psikologik të fjales. Kjo vajzë që vinë të nga një zonë e varfër e vëndit tonë, nga një zonë ku kemi të gjuar vetëm gjarje eksplozive e ku rendi pikërisht shumë për dëshiruar. Kjo vajzë shkon edhe drejtohet edhe bënë denoncim dhe gjëndet aty e vepme e pambrojtur. Dhe kur shohim që personat e implikuar kanë marë drejtime të tjera në jetë, në kuptimin, kanë ikur nga vëndi, kanë kërkuar strehim, në shumë e vështirë që ti thuash, shoqeve të gjithsjeljës, të gjitha vajza për grave shqiptare, që ngrije një zërin edhe kërkonin dim. Por, këtu, është në detyrimin e edhe tonin, që dalim në media, dhe që në fund të fundin, nuk bëjmë vetëm ekspertizën tonë, po bëjmë dhe një zë për atat pa munduri që s'kanë mundësin të flasin, që të jemi sa më me këmë në tokë, dhe të bëjmë gjërat me shumë sinceritet, dhe të bëjmë thirje të gjitha këtyre institucioneve të këti shteti që tjenë në parametrat e duhur sa i takon ofrimit e ekspertizave. A ju shë gjithsila tha në fakt në interviste në saj, ishte e mohoj, atë që ishte në më parë, mohoj të gjitha denoncime që ajo kishë bërë, a ju konsideroj dhunë verbale atë që kishte ndodhur dhe vetëm një shuplak për mëndi aty, por në fakt është bërë publik dhe egziston një ekspertiz mje koligjore cila është shumë e detajuar dhe është trëndice. Leta ndikim dhe rikëthejmë një sërish në studio për të analizuar më pas. Dërëmishtja në shpatullën e djathë dhe e kimozat në pulpën dhe e kërcirin e majtë janë shkaktuar me mjetë mbretës. Dërëmishtja të vërejtura në kofshën e djathë janë shkaktuar nga veprimi i faktorve e termik, si që mund të jetë edhe cigarja. Dëmtimet e konstatuara në trupin e 25 vjeqares, si pas ekspertëve të mjekësis ligjore, hy në kategorin e dëmtimeve të cilat sielin si pasoj, humbje në aftësisë për kofshme për punën në masën prej 9 ditësh. Kjo është ajo që është vrejtur nga mjeku ligjor, nga ajo që a i ka vrejtur në trupin e kësaj vajze, nga ekspertiza që a i ka bërë hematomat që ka parë, ishte vërtet të rëndice. Ajo thot e mahon këtë që, e ndela, që farë mund të themin e situatë të tilë? Kush mund të gënjej? Kë mund të besojmë? Më thjeshtë në këtë histori. Mjeku, pra nga anon, e vërteta në rastin konkretë, mjeku i cili ka bërë këtë ekspertiz, apo gjithsile e cila thotë kjo nuk është e vërtet? Mjeku që ka bërë këtë ekspertiz, është një diplomuar në fushën e mjekësis, dhe të diplomuar është në fushën e mjekësis, nuk është një që ka që e thjeshtë. Unë japë dhe mësim në atë universitet, për shumë vitesh, dhe janë produktet më të mira që vinë nga shkollat shqiptare për të studuar aty nda e përjashtoj, letë themi, seriositetin dhe përgjejsin e këti mjeku, që me emër dhe mbi emër ka firmosur të aktës për ekspertise. Si kunder kam prirjen të besoj se kjo vajzë e ndodhën në të trysni ka që të madhe, nga një ran frika për jetën, nga një ran frika për familjarët e saj, nga ana tjetër, frika se mos, për balja me palën tjetër, është shumë në disfavorin e saj, Më bënd të mendoj që në historinë e gjithsjelës, në ato që ajo komunikon më pas, dhe jo në ato deklarimet para, ka diçka që nuk shkon, diçka që nuk qëndron. Dhe kam jaftë mënyra për të aletëzuar, sepse ajo e bënd këto. Por duke jam mirëkuptuar të gjitha, duke jam mirëkuptuar situatën në cilën ajo është, duke e vënd vetë në vërtet në vëndin e sajë, Mendoj që është në detyrimin tonë 
si institucione duat se si shoqëri që të kërkoj më shumë nga këto organe që janë përgjese për situatat të tila. Mendoj se uh, raste në fjalë të regoj dhe një herë se sa të papjekura janë institucionet tona, se si i braktisin historit, ata që duhet i mëqojnë dheri në fund, se si a i që është eksperti, haron detyrimin e vetë profesional, edhe përqafon të themi një rukë tjetër, si që është në rasi në fjalë, psikologja. Ashtu si kunder, uh, si shoqëri kërkohet, që kse historie t'i shkohet nga pikpame ligjore t'eri në fund, sepse nëse dhe kjo do të lihet, si kundur shumë historit të tjera zvarriten t'eri në, në, në lodhje, dhe shëqëria nuk merë mesajin që i takon të marë se duhet të besoj të organet e këti shteti, se kjo është një shtet që garanton jetën, jetesën, sigurin e qytetarve, atërë e nuk kemi bërgjë tjetër verë se kësaj të ashtu quaj t'ure demokraci që kemi ndërtuar, Uh, është larga saj që kemi aspiruar. Demokracit përëndimore janë shumë të përqëndruara të këcilësia jetës, janë shumë të përqëndruara të konceptet e të, e të drejtës. Dhe në qofë se kjo histori nuk merë të themi rrugën e duhur ligjore, nëse kjo vajzë uh, vion të ndjehet në në trysni, nëse familia e saj nuk ndjen të themi solidaritetin e shoqëris në mbështetje, ne i kemi humbur po thua e se betejat me konceptet e një shëqërie të së drejtës edhe një shëqërie që një ofronë sigurit të gjithve. Me që se folëm pak për prezencën në një nga komisariatet e policis, prezencën e psikologës, kam zjedhur do të analizojmë në fakt edhe më, më gjatë, sepse prekëm pak më parë, kam zjedhur të dëgjojmë edhe versionin që psikologja në fjalë, psikologja e cila ka shumë prezente, në komisariatët në atë më gjithjelën, atë që a ju ka thënë për një intervjist në gazetë në panorama. Leta ndihim dhe rikëthehemi së rishë në studio. E pyta nëse ishte dhunuar apo jo, dhe më tha jo, kam edhe një detaj tjetër për të thënë, sepse më kujtohet shumë mirë. Vajza ka ardhur atë natë me pantalona shumë të shkurtra dhe me kanë atjere, pra ishte shumë e ekspozuar në pjesën e trupit dhe do të dukej nëse do kishte shenja. Dhunu nuk pash, pra nuk ishte shenja të dukshme me dhune në trup. Edhe në kokë, unë nuk është e pash me vëmendje, por nuk ishte diçka të dukshme. Përgjigjen vetëm për ato pakoj që e kam pëtur unë, që mund të ketë qënë një djetë minutësh. Ajo që psikologia thot është nuk kam vërejtur shenja dhune në trupin e saj, ajo ka shënë ekspozuar, ka shënë shveshur, nëse do të kishte hematoma, shenja dhune do të kishte, do të kishte evidentuar, do të kishte parë, por në fakt koha e shpenzuar me gjithjelën nga nga e psikologes në një orë që ndrimi dhe saj në komisariat ka shënë vetëm 10 minuta. Pra, roli që ka luajtur ka shënë për thua e se inexistent. Psikologia ka shënë, por në fakt nuk ka shënë aty. Um, e visa unë në këto raste mendoj uh, që është mirë që dalin edhe në media që njerëzit të shohin realisht edhe se qëfar specialist është punësohen e në halka tonë. Entila, më faqë që të të ne po flasim dhe po, e, uh, po drejtohemi ndaj specialistës, por duhet të bëjt diçka të qartë. Në raste të tila, me gjithë dëshiren e mirë që specialistja mund, ekspertja mund të kishtë në rastin konkret, regullat vendosen nga njërës të tjerë, nga njërës që mund të ishtë oficeri, policisë gjysore, dhe unë nuk e di sepse ajo ka rritur të komunikoj vetëm 10 minuta me, me këtë vajzë. Por ama kjo gjithë shokuse, sepse nëse do të ishte bërë, nëse do të ishte ofruar në fakt në bështetja psikologike, ashtu si që duhej, dushta nuk do të kishtë mardur në këtë piku jemi sot, dhe gjithësila nuk do të ishte sot personajji më i përfolur publik. Po, shumë e drejt, përnda dhe po thoja që në rasët e këtila meret një mesar shumë i mirë. Njerëzët që janë në pozicionet saktuara në këtë shtetë ku ne jetojmë, kanë detyrimin të jenë të jenë sakt, të jenë të rigoros, asë një herë nuk i dihet se qëfar ndodhë me ato që ke dëshmuar, që ke deklaruar, me më nërën si ke punuar. Edhe balafajqimit të tila mediatike dhe ridiku ju vinë në dhima tyre që janë, letë themi, më të zotët në, në disa profesione, që ndjehen 
ndjen të nashkaluar, ndjen të themi të lënë më njanë dhe që ekspertiza e të cilve po thua e se nuk ndjehet, për e shkosa të tjerë janë punësuar në institucione dhe që nuk e kanë, nuk e vlerësojnë si shtuhet atë që kanë. Ashtë më te për në institucionet tona publike, është edhe një orimi që i bëhet të pakur rolit të psikologu? Në sigurisht, edhe në institucionet tona publike, ku njerës i pagua nga taksa pagua, si nga ne përfshirë. Në raste në fjallë, dëshmia e psikologes, sigurisht që do t'ishtë vetëm 10 minuta, ose më sakt, sigurisht që do t'ishtë përshëndruar vetëm të këpamja sa e jashme, dhe të kënjë ekspertizë të themi shumë e shkurëtër, pra e shkosa ajo ka qëndruar vetëm 10 minuta me të. Por edhe unë të dojë atë pyesja. Në ato literatura që ajo ka studiuar, për pra e shkosa është diplomuar në këtë fush, ku e ka ledzuar ajo që vetëm 10 minuta e ndihmojnë, i shërbejnë, mjaftojnë për të zënë një vlerësim psikologjik një njëri që i drejtohet komisariatit. Kam për shtipën se nuk ka për taj qetër. Nda e dhe kjo histori të regon edhe një herë një tjetër do pësi të halkave tona, si që është shërpime psikologjik. Do pësi e tjetër që delë nga i gjithë kjo histori është organet e pushteti vendorë, ku janë, ka zyrat posaqme në bashkit tona që janë përgjese, ose në njësit bashkjake, që janë përgjese për gruan, për minorenut, po të vise nuk ndjejnë fare. Në rase në fjallë, ajo vajzë, për shkak se është ndjere pas sikurt në njësin ku banonte, apo në qytezën ku ajo banonte, ajo ka ardhë në kërë qytet, ka shkuar në durës. Pra i është larguar gjithmonë e më shumë, dhe themi, vend banimit saj, sëpse nuk e ka ndjerë fare, bështetje, nëse ekspertizën e atyre organeve që janë në pushtetin vendorë. Ndaj, në qëpëse kjo histori nuk do t'ishtë e bërë mediatike, lindë pyetja, qëfarë të kështë ndodhur me këtë histori? dhe në fund fundit, pa ato histori që nuk bëhen kur mediatike, si shkon fili tyre. Pse gratë shqiptare ku shkojnë, denoncojnë në një shkall shumë të madhe të rheqin denoncimin? Të gjitha këto ga boka në deklarimet që japin? Të gjitha këto janë emotive në ato deklarata? Apo të gjitha këto ndjehe një lojt kërcënuara dhe një lojt të themi të pa më shtetura në këto që ju ndodhë? Për të bërë edhe më të qartë për gjithë opinionin publik, për gjithë edhe njërës që unë veti kam dëgjuar në fakt edhe kam parë të gjitha komentet në rjetët sociale, ku të gjithë kemi të lirë të shmë të flasim edhe të shprejim lirëshëm me ndimin edhe opinionin tonë për gjithë shka ndodhë. Të bojmë i ndoshta edhe ekspert, pa shënë të tjelë të shpesh. Ajo që për fatë kejshë ka ndodhur është i gjithë sulmin dhe i kësaj vajze. Ajo që unë rolin e psikologës dhe doja të do Gjithsela është një nga të vajzat të cilat është dhunuar, në rrasë në konkret është viktima. Dhe viktimës nuk mund të përdoret një fjallor edhe një dhunë e dytë. Kjo vajzë ka nevoj për të kuptuar për faktin se një viktim në rrasë në konkret është duke përjetuar një proces të mirë filt psikologjik, së brëndshmi, si filim, para se të shkojmë të ka ju shë ndodhë si jashtëmi dhe a ju shë në paraqet dhe në trasmeton të gjithve. Kjo vajzë është të friksuar. Kjo vajzë është të friksuar, ashtu si kurse të gjitha viktimat e dhunas në fakt. Me to, do doja t'i referosha disa statistikave, ndela cilat kanë shënë trëndice, nga ju shumë kam lëmtuar dhe kam parë në fakt, për të dhënë edhe si një rast, si fenomen dhe një rast të përgjithuar për të dalë, për të gjithjeles, për të shkuar prapë të ka jo dhe për dhënë një mesaj të fort, për të kuptuar edhe më mirë të vajzë. Si pas organizatës botërore të shëndecis, të pak të një në pes gra, janë abuzuar një herë nga një burë. Abuzimet të shumë lojta, jo vetëm fizike, emocionale, psikologike, pjesa më e madhe e tyre heshtë. Dhe problemet që vjojnë më pas, problematika që vjojnë nga këto vajza, nga këto viktima, janë ka ishtë të shumë, ta unë do prejkë, do them vetëm disa për e tyre, për të bërë të shartë, për gjithë opinionin publik, ato njërës, ndoshta nuk e ka një informacion të tjelë për t'i kuptuar se qëfar ndodhë më pas dhe për të mund se pare gjukuar këto gratë e vajza. Filon më pas abuzimi me alkoholin dhe me drograt, preken nga angthi dhe depresioni, kanë që regullimet të të ngrënit dhe gjumit, vuen nga ndjenjat e fajt dhe të turbit. Dhe në fakt për të ka për këtu një moment ku ajo e tha shumë qartë, për mu ashtë në media tha gjithsela se unë jam përdunuar, si mund të jetoj më unë në këtë vënd dhe se njerëzit din një fakt të tjilë. Atëherë tha, unë nuk e shikoj më vetë në tu, por po me ndoj që ti hi dhe të largohem i ashtë vëndit. Pra qëfarë i kemi shkaktuar në këtë loj ekspozimi dhe publikimi kësaj vajze, jetës e saj të ardhë me sësaj. 
Të gjitha këto viktima mund kenë po bitë ndryshme, atake paniku, simptoma të stresit post-traumatik, sielje vetë shkatruse, sielje vetë vrasese, pra mund të qojmë një vajzë dhe një grua deri në akte të tila suicidale, që do t'ishtë e gja më rënd që mund dohë të në raste të tila. Ajo që kjo vajzë ka nevoj është të mirë kuptohet dhe të futemi sa do pak me empati në në lëkurën për të kuptuar, në në lëkurën e saj për të kuptuar se qëfar po të ndodhë me të. I gjithë për e gjykimi, të gjitha gjykime tona nuk shërbej në fund për e zja. Gjdo familje shqiptare dhe gjdo përin duhet marri një mesaj më brafsht me ndojun nga kjo histori. Që vajzë e tyre të mos jetë edhe të mos bëhet një rasti til, rasti në gjashëm, ashtu si kur se ka ndodhur me gjithjelën, këto vajza ka nevoj për mbështetje, ka nevoj për t'ju kuptuar, ka nevoj për t'ju gjendur afer dhe për t'i dhe në support në gjdo moment jetës tyre. Nga momente kur kalojnë fëmjërin, më pas kur kalojnë adolescents, me të gjitha dëshira që ato kanë, me të gjitha ëndrat e pa mundura, që mund t'ja bëjë realitet një djali pasor, djali dykujt, njëri me pushtet, njëri që të qonë me pushima atër, kur ti nuk ke ndoshta dhe buk të hash në familje, mund t'a kesh edhe një gjëndje të mirë financiare, por e i mund të t'ofroj një gjëtë tjetër që shumë e madhe se sa kjo materialisht. Qëfar për i ofrojmë ne, kësa i shuqërisë tonë, këture vajzave tona, të cilat në fakt, ato që shohin më së shumë t'i është e gjitha si përfasha, asgjë që do duhej në fakt t'i ishte thelbi investimi të kë, a ju që duhet të kenë këto, pjekuria, maturia e tyre, se si mund të realizojnë në ndratë të tyre në tela duke punuar for, duke u shkolluar, duke i bërë në ndratë të tyre realitet, duke ndushta edhe, nuk e di, duke eksperimentuar, duke bërë gjithë shka, duke luftuar diri në fund për t'ja dal vetë, me këmbët të tyre, me forësat të tyre, sepse i kanë të gjithë potencialin, i kanë të gjitha mundësit. Ky ndoshta do t'ishtë e mesajji për gjitha familjet. Pas taj, nëse gjithsila ga boj, nëse gjithsila është mashtruse, nëse gjithsila nuk thot të vërtetën, nuk ndimoj maskën në këtë histori duke pasur këtë qasje dhe duke pasur këtë këndë bështrim. Në këtë histori që në fakt është më shumë se sa të rëndit se do të jaunë. Për shumë e vërtet, reagimin e njerës në rrete sociale, të e di ku duen kuptuar, Sigurisht jo ajo nga rkesa që madhe negativiste në kuptimin e terminologjisë që përdorin që është për te ishtë do limiti në disa raste, por edhe duen kuptuar. Jo të gjithë kanë të njëtë ngëritje kulturore, jo të gjithë kanë të njëtë informim, jo të gjithë kanë të njëtë atë përvoja, jo të janë grupë moshat janë të ndryshme, originat, përvoja të jetës fundja janë të ndryshme. Por në rastin konkret, letë përpichen të vënd pak vetën në vëndin e kësa i vajze. E para, e dyta, vetë varfria në cilën e jetojmë, është dhunë. Varfria është një formë e ushtrimit të dhunës, është privim shumë e masë. Dhe gjithë kush për piqe të dalë për i sajtë, dhe rriti ku është justifikuar. Problemi që ndronë që në këto shoqëri aktuale që ne jetojmë, konsumeriste, shumë të shpejtë, disa prej nesh, fajza apo djemë, për piqen që përfitojnë në mënyrë të pa drejtë, të ecin e një korsi shpejtësie që nuk kanë takat, letë themi, të përgjigjen, dhe shkojnë drejt gabimeve cilat mund të rezultojnë të të këtila fatale. Êshtë e vërtet që kjo vajz në historinë në fjalë mund të këtë qënë, letë themi, e mbështetur materialisht, mund të ndjerë ma e sikurt ekonomikisht, por këtë veta me hamën të sojmë, mund të jetë e tilë, por leta marim si kur është kështu, sa e sa vajza tjera shqiptare ka që e bëjnë këto. Nuk po i legjitimoj, po dua të them që janë të gjitha dukurit e një shoqërie në varë fri. Dhe nëse sot ne flasim dhe kjo histori në bëri të mendojmë, ka i shumë, të duhet në bëri të mendojmë edhe vërtet se sa e sa vajza të tjera zgjedhin për vetën e tyre rrug të atila që mund të qojnë edhe në të qenet viktima të dhunës. Sa e sa vajzat të varfra kërkojnë të dali nga jo status quo, në mënyrë legjitime në fakt, por zgjedhin atë rrug e cila i qon automatikisht në një shfrytëzim, në një përdorim, në një abuzivim, abuzim të math, ta til që më vonë, kërkojnë dim, dhe shoqëria është po kjo e varfra që nuk i ka ato institucione gati, aste investuara që ti ndihmoj. Kylloj e emisioni dhe kjo histori që nëna e kryoj mundësin që të flasim, do duhet të vinë në tim, ose të bëjnë një thirje shëqërisë, 
që të kërkoj më shumë shërbimin psikosocial në komunitet. Êshtë i do mos do shumë, është i do bishëm, shëqëria ka shumë probleme, dhuna dhe njerëzit që bashketojnë me dhunën shto ditë, është vetëm një prej tyre. Nëse historia e gjësjeljës në dha mundësin të trajtojmë në një këndvështrim tonin, le të shërbej kjo histori edhe për të bërthirje për institucionet e këti shteti që të japin qytetarit më shumë shërbime më bështetëse të ndje i vërtet dorën e ekspertit dhe jo vetëm të diplomoj, të diplomoj me mira të cilët në një moment saktuar ku mbasin, braktisin profesionin dhe pavarësir se ka një potencial ndihmës nuk e gjenë kur mundësin që ta shpalosin ato. Edhe kjo histori ndorës të nga shërbende në të drejtim. Etila, uroj dhe shpresoj shumë në fakt që e gjithë kjo bisej që kemi bërë sot bashkë, e gjithë kjo program, të ke që një kontribut se dujë vogël ju në ekspozimi në rastit e gjithë cilës, por në mbështetjen emocionale dhe psikologike të saj. Falem derit shumë që ishte sot. Falem derit shumë. Falem derit shumë. Të dashë urmish, falem derit shumë edhe ju që nga mundësuat, nga kryuat këtë mundësi për të folur dhe për të komunikuar me ju, e një në fakt që bëni gjithë kohës mesajë që shkrua një për problematika të ndryshme, ndoshta gjithselja nuk ishte një mesajë këtë herë, po ishte një mesajë shumë i fortë, sepse ishte mesajë i gjithë shosherist në këtë moment në cili ne po flasim. Dhe ndaj e bëng të devim nga programi dhe trajtua më rastin e gjithseljes këtë herë. Do doja shumë të thoja i shë trauma për të pasur të qartë, gjithë ata që nuk kanë e rolin e, edhe nuk kanë informacionin që mund të ketë një psikolog. Trauma në rastin konkret, a ju shka përjetuar gjithsela maloku, ka bërë që kjo vajzë të umbasi e kujlibrin dhe të futet në një spirale nga e cila shumë e vështirë të dalë. Sigurisht unë kam ufruar në vështetjen time dhe në ditët në vazhdim, unë do të komunikoj dhe të gjendem për ansaj, urej shumë që t'japë sa do pak këndim që unë do t'mundem, që ajo vajzë të rikëthet normalitetit dhe jetës e saj, të cilën se jo tashmë ekulibri është shkatruar, edhe sigurisht me pak, me kalimin e kohës, edhe me pak, me pak forcë për e saj, absolut isha me bindur që ajo do t'ja dalë. Por gjithi ju të cilët keni një shqecim, një problematik të caktuar, në shkruani gjë gjithë kohës në gjdo dit javës në fanpage-in e këti emisioni fol me psikologen, do t'i jemi në kontakt se bashku, do t'i trajtojmë tematika tua e do t'i bëjmë pjesë të këti programi, më duhet ju kujtoj si gjithmonë mund të nëndishni në kanalin e gazetat shqiptare në Youtube dhe sigurisht gjdo të mërkur oraj 21 në radio shqiptare në valet e saj në 97 fëma. Falim të rritë shumë për gjithë vëmëndjen që nga dedikuat sot. Në rupafshem.